Wunderschönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Folge im Town of Salem Trial System. Und es macht natürlich direkt Spaß, mit einem Game Thrower zu starten. Wer das Projekt nicht kennt, hier werden Reports, die bei Town of Salem getätigt werden, untersucht und behandelt. Wir entscheiden also mit, ob denn jemand gesperrt wird oder nicht. Und das werden wir doch gleich mal hier machen. Aufgrund des Namens würde ich fast darauf tippen, dass das sogar ein türkischer Server ist. Dann können wir es doch nicht machen. Ja, es ist ein türkischer Server. So viel dazu. Schade. Und es geht direkt weiter. Das ist halt ein bisschen unschön. Ich könnte natürlich jetzt, wenn ich Vollprofi wäre, einfach immer Cuts machen zwischen den einzelnen Reports, die wir behandeln, um eben diese Geschichte jetzt zum Beispiel rauszulassen. Aber ich bin halt kein Profi. Ja, ich bin ein Noob und von daher ziehen wir das durch, ohne Probleme. Pretending to be Sheriff and found a mafioso turns out he did so he was cheating. No other way. He also found consort out of nowhere. Had to be receiving information from outside the game. Ist aber nicht türkisch. Cool. Wir können was tun. Gegen Son. Wollen wir nochmal schauen. Die Nummer 6 ist Sheriff. Ist ein berechtigter Claim. Und hier geht's los. Son checked James Russell. Transporter swapped endless love with Son. Das heißt, Son wurde nicht geroblockt, sondern endless love wurde geroblockt. Meine liebe Escort, du hättest wissen müssen, dass es später einen Transporter gab. Und von daher, James Russell ist Mafioso. Herzlichen Glückwunsch. Matt hat sogar noch einen erwischt. Sehr gut, du hast deinen Job gemacht. Und das ist in Ordnung. Und er soll später noch den Konsort gefunden haben. Der Konsort war Samuel Paris. Würde ich mal schauen, wann er ihn denn gemacht hat. Transporter hat weiter geswappt. Scorpion decided to execute James Russell. Ist James Russell nicht der Sheriff gewesen? Oder einer der? Ne, das war der Mafioso. Den hat er ja gefunden, alles gut. Da haben wir einen neuen Ding. Hier wurde er geroblockt. Hat Kano hier geschrieben? Sonnes Exe, ja. Da hätte übrigens dann der Sheriff auch sagen müssen, dass er transportiert wurde. Wenn er nämlich das gemacht hätte, wäre das mit dem ähm, Transporter was anderes gewesen. Was ist denn der Transporter gewesen? Endless Love. Er hat sich selbst transportiert, okay. Da hätte er sagen müssen, dass er transportiert wurde und dann wäre es gut gewesen, finde ich. Hat er gar nicht gemacht und von daher Pech. Samuel Paris voted guilty. Scorpion decided to execute Samuel Paris. Der wurde aber nicht untersucht. Why are you defending Mafia? He told me his role. We need to talk. Okay, hier hat auf jeden Fall dem Transporter erstmal den Arsch gerettet. Zum Glück hat er ja mitgedacht. Also das ist alles andere als Cheating und Game Throwing. Und er hat dann den Samuel Paris reingeritten, weil er eben den Mafioso verteidigt hat. Bisschen übertrieben, finde ich. Ja, und vor allem der Execute ist dann halt ähm, schwierig. Weil er hat halt hier schon Lookout geclaimt. Ja, steht ja hier. Da würde ich jetzt eher dem Jailer einen Vorwurf machen. Aber es ist halt schwierig. Also hier alles andere als ein Report-Grund gegen den Son. Hat alles richtig gemacht. Kano hat halt nicht rausgefunden, dass er transportiert wurde. Vor allem... 
Hier steht's, I was attacked but guarded and tranced, okay. Der Transporter will halt im Geheimen bleiben. Also auf jeden Fall wird's geinnot. Das steht fest, ja. Er macht alles richtig. Da hat die Escort hätte warten sollen mit dem B-Port. Die war zu früh. Sie hat einfach nur schauen müssen, ähm... Ah, hier. Da fängt das nämlich auch an. Er hat Einsicht. Ja eben, there was a trance, by the way. So maybe he didn't cheat. Alles klar. Hier hätte er übrigens ähm, nochmal reporten können und reinschreiben können. Vielleicht in Klammern, äh, der was a trans, maybe didn't cheat oder so. Weil dann hätte das nämlich hier mit unten drunter drin gestanden. Und von daher wäre das ganz gut gewesen. Aber das ist auf jeden Fall ein Innocenter. Da können wir ihm hier nicht guilty voten. Spamming, das können wir dann nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, was er gespammt hat. Ob es Spamming war. Hate Speech gegen Colts Fan 13. Enough is enough. I was banned on the first. Fängt schon mal super an. Meistens war der Game Fraud. Sehr schön. Auf jeden Fall schreibt er viel, wie mir scheint. Ist da ein Blackmailer? Oh, hoffentlich hat er ihn geblackmailt. Das wäre gut. Maybe so mad. Du, du, du. Interesting game at the moment. Nee. The neutral evil is dead, guys. Da passiert aktuell nicht viel, was irgendwie Spamming sein. Ah, nee, Hate Speech. Ich habe doch noch Spamming Ausschau gehalten. Aber da war bisher keine Hate Speech, soweit ich das gesehen habe. I'm shooting ass tonight, okay. It can be too medium. Who the fuck is Jailer? Ist jetzt auch nicht, finde ich, nicht übertrieben, vor allen Dingen, weil er es ja zensiert. Ja, man weiß ja, was gemeint ist, aber. Das weiß man auch bei verpixelten Mittelfingern, weiß man es auch in Filmen und Fernsehen und Serien und was weiß ich was. Ich habe da ehrlich gesagt kein Hate Speech gesehen. Muss mal gucken, nochmal durchgehen. Sorry, aber... Ja, aber das hier, okay. Das habe ich hier übersehen. Ähm... Das kann man halt schon übertreiben, also diese sexuellen Anspielungen hier, die sind unnötig. Deswegen kann man ihn dafür auch guilty. Hin. Gibt auch dafür keinen wirklichen Report-Grund, außer Hate Speech und Harassment. Von daher gerechtfertigt. Habe ich übersehen, weil ich zu sehr auf Spamming-Ausschau gehalten habe, oder nach Spamming-Ausschau gehalten habe. Hier haben wir wieder ein Hate Speech, Day 2 Racist. Wollen wir mal schauen, ob er an Tag 2 wirklich so ausgerastet ist. Unser... Jeffrey, wie sie, ich glaube den Namen kenne ich sogar. Ja, ähm, ja, ist auf jeden Fall korrekt. Brauchen wir gar nicht weiter gucken, ehrlich gesagt. Können wir auf jeden Fall reporten und den Report guilty voten. Das brauchen wir auch gar nicht weiter anschauen. Wir gehen nur ganz kurz durch. Aber ähm, er macht es halt hier auch noch in den Wispern weiter. Das ist ein Guilty. Weg mit dir. Dich wollen wir hier nicht haben. Mit solchen Leuten wollen wir nicht spielen. Using multiple accounts, playing more than one character at a time. Angeblich. Der Executioner. Das wollen wir uns mal anschauen. Inwiefern wir wieder drauf gekommen sein. Gehen wir mal namenstechnisch schauen. Also vom äh, ausgewählten Namen hier nicht, also den Nickname, den offiziellen Nickname, sieht es erstmal nicht danach aus. Und die Namen, die man sich hier gibt, die können ja auch voneinander abhängig sein, wenn man ein Theme macht oder so. Müssen wir mal schauen. J. 
James Russell wurde direkt gelünscht, der Investigator. Er hat direkt gewonnen. Jones Game. Wir wissen, ob er das Spiel verkackt. Er ist Medium. Er wurde inno. Er hätte schreiben müssen, dass das stimmt. Trotzdem kommt er damit halt durch. Interessant. Charlie hat gewonnen. Godfather, Godfather ist Killer Throne. Mafioso ist ein. Framer. Achso, Mafioso 2. Mafioso, Little Red. Und SK ist Auric. Ja, das konnte er anders nicht wissen. Er hat gecheatet. Korrekt. Ich weiß nicht, ob es Multi-Accounting ist oder einfach nur Cheating. Fest steht, er ist es Cheating, weil das konnte er als Execution ja niemals wissen. Es gab kein Gewisper, kein gar nichts. Und von daher können wir das gilt ihn. Entweder hat er Hex genutzt oder hat einfach nur mit anderen Leuten gesprochen. Das ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Hier haben wir wieder einen Hate Speech Typ. John Heffron soll ein wenig übertrieben haben. Das killt James. Da erstmal nichts. Hier gonna da Weekend. 3 gegen 2. Jo Noob ist für mich keine Beleidigung. Dass er alles doppelt schreibt. Warum einmal Mafia Chat? Ach, er spricht mit dem Medium. Medium Seance, denn deswegen sieht man hier alles doppelt. Sonst würde das keinen Sinn machen, weil einmal Mafia Chat ist und einmal nicht. Alles klar. James Russell ist tot. Hier muss man dann sagen, ja. Hier übertreibt das dann. Das ist korrekt. Das können wir auf jeden Fall gilttin. Und äh, das machen wir auch. Und es geht unentschieden aus. Wer hat denn noch gelebt? Me, John Heffron ist denn Mi? Framer ist Mafia. John Heffron ist der Reportete. Edward Bishop. Der Serial Killer. Dann hätte es aber kein Unentschieden sein dürfen. Da hat der SK auch gegamed, Fraud. Weil Edward Bishop hätte hier ähm, ihn killen müssen. Zunächst einmal machen wir die Reports gegen die anderen beiden. Gegen Mi, das ist die Nummer 1. Genau, Game Throwing. Voted Inno on SK in SK versus 2 Muff Situation. Das ist der erste. Oh, wurde schon wie äh, doppelt. Okay, und Edward Bishop ist äh, Innocent Shadow. Game Throwing. Didn't kill Framer as a Serial Killer. Would have won that way. So. Und der wird auch duplicated, weil er hätte ihn killen müssen. Und da kann man auch nicht sagen, er hat nicht gewusst, was Sache ist. Weil er hatte genug Zeit zu killen. Ja. Das ist ein Report wegen dem Hate Speech. Der andere hat es aber auch noch verdient. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich wie immer für euer Einschalten. Und natürlich interessiert mich eure Meinung. Stimmt ihr meinen Entscheidungen zu? Bis dahin noch einen schönen Abend und bis Samstag. Tschüss.